அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டீச்சர் எக்ஸாம் சிலபஸில் இருக்கிற பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் யூனிட்டில் இருந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்ற டாபிக் பற்றி பார்க்கலாம் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து இன்னும் சில பேர்லாம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதை தான் வந்து நம்ம சிலபஸில் கொடுத்துருக்குது அதே இதை வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதாவது எஸ்டிஎல்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து ஜென்ரலாக எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுற இடம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு நாலு புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி ஒன்று வந்து ஃப்ரேம் ஒர்க் டு டிஃபைன் டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் அட் ஈச் ஸ்டெப் ஆஃப் ஃபேசஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோட் பை டெவலப்மெண்ட் டீம் இன் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிஃபென்ஸ் மெத்தடாலஜி ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆல்சோ கால்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் அல்லது ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து நிறையா ஸ்டேஜஸ் கடந்து தான் வந்து ஃபைனலாக ரிலீஸ் பண்ண முழுமையான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து நம்ம என்ன டாஸ்க் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்க ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் வந்து இந்த எஸ்டிஎல்சி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அல்லது சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இருக்கிற எல்லா டெவலப்மெண்ட் டீமும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதே இது வேறு விதமாக சொல்லணும்னா டிஃபென்ஸ் மெத்தடாலஜி ஃபார் இம்ப்ரூவிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ப்ராசஸ் அதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரோட குவாலிட்டியையும் ப்ராசஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சில மெத்தடாலஜிஸ்லாம் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க அது தான் வந்து எஸ்டிஎல்சி இது தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பயன்படுத்துனால இது வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நம்ம பார்த்தோம் இது ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து நிறைய ஃபேஸஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது ஸ்டேஜஸ் ஸ்டெப்ஸ் அப்படி எது என்ன வேணும் சொல்லலாம் இது முக் முக்கியமாக பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஏழு ஸ்டேஜஸ் சொல்லலாம் அல்லது ஏழு ஃபேஸஸ் ஆஃப் சா எஸ்டிஎல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில நீங்கள் கூகுள்லாம் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா சில இடத்துல ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க சில இடத்துல ஏழுக்கு மேலே கூட சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கிளியராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு ஸ்டேஜஸ் தான் முக்கியமாக இருக்கும் ஃபைவ் ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங் ரெக்யர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ரெண்டே கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க அதே மாதிரி டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிடுவாங்க ஏழுக்கு மேலே இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானிங்க்கு முன்னாடி பண்ணுற ஒர்க்கு அதையும் சேர்த்துப்பாங்க அல்லது மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்புறம் இருக்கிற ஒர்க் அல்லது மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் சேர்த்து சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் முக்கியமாக வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது இந்த செவன் ஸ்டேஜஸ் தான் இந்த செவன் ஸ்டேஜஸையும் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ரெக்கர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் அடுத்தது டிசைன் நாலாவது ஸ்டேஜ் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இங்கே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அல்லது கோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் வந்து டெஸ்டிங் சிக்ஸ்த் வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் அடுத்து மெயின்டெனன்ஸ் இது ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இந்த ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சா எஸ்டிஎல்சிக்குள்ள வந்து எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு ஒரு கஸ்டமர் அல்லது கிளைண்ட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஐடியா கிடச்சிருக்கு அப்புறம் வந்து அதுக்கு மணி டு கெட் ஸ்டார்ட் அது அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஊ ஊர்லேயே வந்து ஒரு சின்ன உங்கள் கிராமத்துலேயே வந்து நிறையா முக்கியமான பொருட்கள் கைவினை பொருட்கள்லாம் நிறையா தயாரிக்கிறீங்க அது சேல்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்களோட மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த அந்த கிராமத்தில் சுற்று சுற்றுல இருக்கிற கிராமத்துக்குள்ள மட்டும் தான் முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து திங்க் பண்ணி இதை வந்து நம்ம ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ்ஸை பண்ணலாம் நிறையா பேருக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி பிஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணால் நமக்கு நல்ல ரெவென்யூ வரும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா திங்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதை வந்து உங்களோட ஐடியா நிறையா பேருக்கு ரீச் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறது அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் மனு பணம் வேணும் அதையும் நீங்கள் வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஐடியாவும் இருக்குது பணமும் இருக்குது இதை பிஸ்னஸ்ஸை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மார்க்கெட் வச்சு உங்கள் ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் வந்து ஷேல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டீங்க உங்கள் ஐடியாவும் ரெடி ஆகிடுச்சுப்பா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஐடியாவை எடுத்துகிட்டு போய்
உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த இது வந்து ஒரு ஷாப்பிங் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் கார்ட் சொல்லியிருந்தோம்னா உடனே கிளைண்ட் சொல்லுவாங்க ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் இருக்கணும் யூசர் வந்து லாகின் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பார்த்து அதை வந்து வாங்கணும் யூசருக்கு வந்து ஒரு டேஷ்போர்ட் வேணும் யூசர் லாக் அவுட் ஆகணும் இந்த மாதிரி வந்து ஹை லெவலாக வந்து க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ இங்கே இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லாகின் டேஷ்போர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் லிஸ்ட் லாக் ஹை லெவல் ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுற ஸ்டேஜஸ் தான் வந்து பிளானிங் இது வந்து ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து கிளைண்ட்டோட உட்காந்து பேசி கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அடுத்தது வந்து ரெக்கொயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் இங்கே வந்து இதை இது என்னென்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கிளைண்ட்டிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ண அந்த ஹை லெவல் டிசைனை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கம்பெனியில் இருக்கிற டீம் எல்லோரையும் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இது மாதிரி நமக்கு வந்து ஒரு கிளைண்ட் புதுசாக ஒரு ஐடியாவோட வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து இதுதான் ரெக்கொயர்மெண்ட்டு அதை எப்படி நம்ம பண்ணுறது அப்படின்னு இது வந்து மொத்தமாக ஒரு டீமாக வந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ப்ராடக்ட் ஓனர் அல்லது ப்ராடக்ட் மேனேஜர் அப்புறம் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் டீம் டெவலப்பர்ஸ் டீம் டெஸ்டர்ஸ் டீம் எல்லா டேட்டாபேஸ் டீம் எல்லா டீமும் வந்து இங்கே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க என்ன ரெக்கொயர்மெண்ட்டு அதை அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் யூசர்ஸ் வந்து அப்படின்னு சொல்லி மேனேஜர் சொன்னோடனே அதை வந்து அந்த அனலைஸ் பண்ணுவாங்க இன்னும் ஓகே ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப யூசர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வாங்கணும் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எப்படி நம்ம வந்து டேட்டாபேஸ் கொண்டு போக போகிறோம் டேட்டாபேஸில் சேவ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் க டிஸ்கஸ் பண்ணி டீட்டெயிலாக டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்த ரெக்கொயர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு லாகின் பண்ணணும் யூசர் ஓகே லாகின் பண்ணணும்னா என்னென்ன ஃபீல்ட்ஸ்லாம் வச்சு லாகின் பண்ணணும் லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து எப்படி ஒரு யூசர் இது வந்து ரியல் யூஸராக இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு டேட்டாபேஸில் இருந்து என்ன பண்ணுறது லாக் யூசர் வந்து லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் செஷன்லாம் க்ரியேட் பண்ணி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத டாக்குமெண்ட் பண்ணுவாங்க அடுத்து டேஷ்போர்ட் இது மாதிரி ஒவ்வொரு ரெக்கொயர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து டீட்டெயில்டாக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பின் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட் ரெக்கொயர்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணி ஒரு டாக்குமெண்ட்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை வந்து சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டாக்குமெண்ட் வந்து அப்புறம் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் வந்து கிளைண்ட்டை காமிச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஓகே நம்ம உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது இது வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கிளைண்ட்டை வந்து சைன் பண்ணிடுவாங்க ப்ராஜெக்ட் வந்து சைன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கடுத்து வந்து ரெக்கொயர்மெண்ட் வந்துடுச்சு அந்த ரெக்கொயர்மெண்ட்டை வந்து தேவையான அப்ளிகேஷன் வந்து அடுத்து டிசைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அடுத்த ஃபேஸ் தான் வந்து டிசைன் இப்போ வந்து டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் கிடையாது இது வந்து அப்ளிகேஷன் டிசைன் இங்கே வந்து அடுத்து வந்து பிஸ்னஸ் ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபைன் பண்ணுவாங்க அதாவது எந்த மாதிரியான யூசர்ஸ்லாம் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ் அல்லது லா இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அந்த மாதிரி ரூல்ஸ்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணிடுவாங்க அடுத்து வந்து லே அவுட் நம்ம வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து என்ன மாதிரி லே அவுட் இருக்க போகுது என்ன மாதிரியான கலர் ஸ்கீம்ஸ் கொண்டு வர போகிறோம் எந்தெந்த டிவைஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ப்ரௌசர்ஸ் என்ன மாதிரியான ப்ரௌசர்ஸ்லாம் சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா ஆன்லைன் ஆப்னால் சில ப்ரௌசர்ஸில் வந்து சப்போர்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க ப பழைய ப்ரௌசர்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அடுத்து என்ன லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம் டேட்டாபேஸ்க்கு என்ன டூல் என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் சர்வர் டிசைன் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது எத்தனை சர்வர் வச்சுக்க போகிறோம் என்ன பேண்ட் வித் இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அடுத்து டேட்டாபேஸ் டிசைன் இதெல்லாம் பண்ணிட்ட அப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஆர்கிடெக்சரும் ஹை லெவலாக வந்து ட்ராஃப்ட் பண்ணிடுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனை தான் வந்து அடுத்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் இந்த இதெல்லாமே பண்ணி இதை வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க இதை வந்து டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து கிளைண்ட்டை கொடுத்து ஓகே நம்ம சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்கிறது வந்து டிசைன் ஸ்பேஸ் கொண்டு வந்தாச்சு நம்ம டிசைன் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது அப்ளிகேஷனோட டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாக்குமெண்ட் கொடுத்து கிளைண்ட்டை வந்து அப்ரூவல் வாங்கிடுவோம் ஓகே இதுக்கப்புறம் இது இது மொத்தம் இருக்கிற ஏழு ஃபேஸில் மூணு ஃபேஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த மூணுலேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பிளானிங் தான் நடக்குது ரியல் டைம் ரியல் டெவலப்மெண்ட் 
ஃபேஸில் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருப்பாங்க அவங்க இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து டிசைன் ஃபேஸு ரெக்கமெண்ட் அனாலிசிஸ் ஃபேஸில் எல்லாம் இருக்கிற டாக்குமெண்ட்லாம் எடுத்து அவங்க டீட்டெயில்டாக படித்து வச்சு டெஸ்ட் கேஸஸ் எழுதுவாங்க டெஸ்ட் பிளான் எழுதுவாங்க அப்படி அதாவது ஒரு யூசர் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னா இந்தந்த ஃபீல்ட்ஸ்லாம் வந்து வாங்கணும் யூசர் நேம் வாங்கணும் பாஸ்வேர்டு வாங்கணும் யூசரோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒவ்வொரு ஃபீல்ட்ஸ்லேயும் வந்து என்னென்ன இன்புட் கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து அளவுடு இதெல்லாம் வந்து யூசர் டப்பாக கொடுத்தா என்ன மாதிரி அவுட் புட் காமிக்கணும் கரெக்டாக கொடுத்தா என்ன மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி டெஸ்ட் கேஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு எக்ஸல் எக்ஸல் ஃபைலில் தான் எழுதுவாங்க எழுதி அதை வந்து டெஸ்ட் பிளான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதெல்லாம் வந்து எழுதி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து டெஸ்டிங் டீம் வந்து சில இஷ்யூஸை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம டிசைனில் இருந்து அப்ளிகேஷன் டிசைனில் இருந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ அங்கே வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஜ் இருக்குது அந்த பேஜில் வந்து டிசைன் டீம் வந்து ஃபர்கட் ஆடை செக் அவுட் பட்டன் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்போ வந்து இங்கேயே வந்து டெஸ்டிங் டீம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகே இங் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு இஏ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் குறையுது நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் பேஜ்லேயே வந்து செக் அவுட் பட்டன் கொடுத்தோம்னா ஈஸ்வர் வந்து டேரெக்டாக செக் அவுட் பேஜ் போகிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் கார்ட்டுக்கு போய் செக் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இதாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க உடனே அதை வந்து மறுபடியும் டிசைன் டீம் கொண்டு போய் அதை அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி புது டிசைன் அதை பேஜுக்கு வரும் அதை மறுபடியும் அனலைஸ் பண்ணி அவங்க டெஸ்ட் கேஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிப்பாங்க டெவலப்மெண்ட் டீமும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கோடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இது இந்த ஃபோர்த் ஸ்டேஜ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஸ்டேஜ் அதாவது டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா கோட் ரெடி ஓகே அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ளிகேஷன் ரெடி டு யூஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஒரு அப்ளிகேஷன் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டேரெக்டாக வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொடுத்துடக்கூடாது அது யூசர்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துடக்கூடாது அதுக்கு வந்து ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணணும் இதை வந்து இந்த எஸ்டிஎல்ஸ்லேயே வந்து டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஸ்டேஜ் அப்படின்னா அது வந்து டெஸ்ட் டெஸ்டிங் ஸ்டேஜ் தான் இங்கே தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்டிங் டீம் வந்து உட்காந்து அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபுல்லாக தரோவாக டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா டெஸ்ட் அவங்க ஏற்கனவே டெஸ்ட் கேஸஸ்லாம் எழுதி வச்சுருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபெயில் ஆச்சுன்னா பக் க்ரியேட் பண்ணி ரெஸ்பெக்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அசைன் பண்ணி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ண சொல்லி இந்த ப்ராசஸ்லாம் வந்து நடக்கும் ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க அதே சமயத்தில் வந்து கிளைண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி தேவையான எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டையும் வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து மீட் பண்ணதா அப்படின்றதையும் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே வந்து ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டடாக ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்றது எல்லா டெஸ்டிங்குமே முடிச்சுட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பக்காவான ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடி இப்போ இது ரெடி டு யூஸ் ஓகேவா இந்த ஃபிஃப்த் ஸ்டேஜ் தானதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ரெடி அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்த ஃபேஸ் வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் டெப்ளாய்மெண்ட்னால் வந்து ரியல் டைம் யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்குறது இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப்ரேஷன் டீம் வந்து ஓகே இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்குறோம் அப்புறம் இவ்வளோ பேண்ட் வித்து அப்போ இவ்வளோ சர்வர் வேணும் இத் இவ்வளோ சைஸ் உள்ள டேட்டா பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணிவிட்டு ரியல் டைம் யூசர்ஸ்க்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் தான் வந்து டெப்ளாய்மெண்ட் இதுலேயே வந்து ஸ்டேஜிங் அப்படின்னு சொல் சொல்லுவாங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரியல் டைம் யூசர்ஸ் அதாவது ரியல் யூசர்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து இது இவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி அவங்கள வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷனை பற்றி தெரியாது ஏற்கனவே எங்கள் டெஸ்டிங் டீமில் வந்து என்ன தான் டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே அப்ளிகேஷனை பற்றி தெரியும் தெரிஞ்சு அந்த அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்றத பற்றி அவங்க டெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நம்ம அவங்க டெஸ்டிங் டீம் அல்லாமல் வேறு ஒரு ரியல் யூசர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் பற்றி தெரியாத யூசர்ஸ்க்கு கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து அப்போ தான் வந்து ரியல் டைமாக வந்து ஒரு யூசர் என்ன மாதிரியான இந்த ப்ராடக்ட் பற்றியே தெரியாத யூஸ் வந்து என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வெர்ஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க நம்ம மொபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு வந்து ச ஆண்ட்ராய்டு வயசில் வந்து சில சமயம் பீட்டா வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இதை டவுன்லோட் பண்ணி
அதாவது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து பண்ணி முடித்ததோடு அதை விட்டுறக்கூடாது அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண முடியும் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து மேலும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் ஃபேஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்போ நிறைய யூசர்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுறாங்க ஓகே நிறைய யூசர்ஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அப்போ அங்கே வந்து அத்தனை நிறைய யூசர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி சர்வர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டேட்டா பேஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு அல்லது ப்ராடக்ட்லேயே வந்து அந்த அப்ளிகேஷனில் புது ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணுறது உதாரணத்துக்கு சை யூசர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ வந்து ஃபார்ம்லாம் ஃபில் பண்ண வேணாம் உங்களோட கூகுள் அக்கௌண்ட் அல்லது ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டை வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி புது ஃபீச்சர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பண்ணுறதுலாம் வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு அல்லது ஆடிங் நியூ ஃபீச்சர் அப்படின்னு வரும் சம்டைம்ஸ் வந்து என்னதா வீட்டா ஸ்டேஜிங் ஸ்டேஜ் எல்லா டெஸ்டிங் எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்தாலும் சில இஷ்யூஸ் வந்து ரியல் டைம் யூசர்ஸ் வந்து ஃபைன் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வர்றது வந்து ப்ரொடக்ஷன் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீஸில் வரும் ஓகேவா இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இந்த ஏழு ஃபேஸஸ்மே வந்து ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பிளானிங் அனாலிசிஸ் டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெஸ்டிங் டெப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் இதுக்கப்புறம் வர வர என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு அல்லது நியூ ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் மறுபடியும் அதை பிளான் பண்ணி அனலைஸ் இப்படி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஃபீச்சருனாலும் சரி கம்ப்ளீட் ப்ராடக்ட்னாலும் சரி இந்த சர்க்கிள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஹை குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து எஸ்டிஎல்சி சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளில் இருக்கிற முக்கியமான இதில் கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன ஃபேஸஸ் இருக்குது அல்லது எந்த ஃபேஸில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் அல்லது இந்த ஒர்க்கை வந்து எந்த ஃபேஸில் வந்து பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அதாவது ஒரு ப்ராடக்டோட டெவலப்மெண்ட் வந்து எந்த ஃபேஸில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஃபேஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே இதான் வந்து எஸ்டிஎல்சி இந்த எஸ்டிஎல்சியில் ஒரு சின்ன நோட் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிளை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் அது டெக்னிக்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இது வந்து இந்த வாட்டர் ஃபால் மாடல் இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது மாதிரி வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு வாட்டர் ஃபால் மாடல் ஐட்ரேட்டிவ் மாடல் ஸ்பைரல் மாடல் வி மாடல் பிக் பேங் மாடல் இந்த மாதிரி நிறைய மாடல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா மாடலுமே வந்து அவுட் டேட்டட் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதை நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது வந்து அஜெய்ட் மெத்தடாலஜி அப்படின்றது இது இந்த அஜெட் டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து ஃபுல் ப்ராடக்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரெடியான அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யூசருக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த அஜெட் மெத்தடாலஜியில் வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு சின்ன செக்ஷன் அது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்லேயே அதாவது டிசைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஃபீச்சர் ரெடியானாலும் அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து டெப்ளாய் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு கொடுத்துருவோம் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டெவலப் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு அதாவது ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் கிளைண்ட்டுக்கு அப்போ வந்து கிளைண்ட் வந்து ஓகே கிளைண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் கிடைக்கும் அது ஒரு 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 செட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் ரெடியானதுக்கப்புறம் அது வந்து யூசர்ஸ்க்கே வந்து ரியல் யூசர்ஸ்க்கே வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிட்டே இருப்போம் அதான் வந்து அஜெட் மெத்தடாலஜி இப்போ வந்து இதுதான் வந்து கரண்டில் வந்து இந்த இந்த மெத்தடாலஜி தான் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரி எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் கூட ஃபாலோ பண்ணுறாங்க தான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இதை வந்து மெயினாக வந்து இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதாவது சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் எஸ்டிஎல்சி பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக கொஞ்சம் ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் வந்து நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டன் கேட்டிங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் அது உங்களு